tworzenie klipu czy, czy, czy bieżąca komunikacja wideo jest dużo większym wydatkiem niż, niż komunikacja tekstowa. Dlatego też musimy mieć najpierw obraz kosztów i, i, i tych zasobów, które musimy zaangażować, ażeby ta komunikacja miała sens. Nie ma sensu wchodzić na pewne kanały tylko dlatego, że są popularne. Musimy mieć pomysł i środki do zaistnienia tam w sposób jakkolwiek atrakcyjny. To poznanie portalu społecznościowego jest również konieczne, żeby lepiej zrozumieć styl komunikacji, jaki tam obowiązuje, jak rozmawiają ze sobą użytkownicy i jak musi rozmawiać z nimi marka, by być zrozumiały. To również wiąże się z tym poprzednim punktem. Nie zawsze będziecie chcieli rozmawiać w ten sposób, nie zawsze będzie on Wam odpowiadał. Dlatego konieczne jest, ażeby tutaj podejść do tego krytycznie, zobaczyć na jakie kompromisy możemy pójść, co chcemy zyskać, a co możemy stracić i na tej podstawie podjąć decyzję, czy wchodzimy na kolejny portal społecznościowy, czy też nie. To wszystko ta wiedza da nam jeszcze większą wiedzę o użytkownikach, których mamy na tym portalu społecznościowym spotkać i e, ich preferencje. O tym, jak z nimi rozmawiać, co zrobić, żeby ich zainteresować. Nie chodzi o to, żebyście nagle stali się specjami od social media i gdzieś tam e, przestali e, robić to, co robicie dzisiaj, a zajęli się tylko czytaniem o tym, jak działają czy realnymi działaniami na danych mediach społecznościowych. Chodzi o poznanie kilku podstawowych informacji, e, które już dadzą Wam obraz tego, czego tam się spodziewać. A w momencie, w którym uznacie, że ten obraz jest w jakikolwiek sposób rokujący, po prostu testowo odpalić pewne działania. Test jest kluczowy i test zawsze będzie podstawą, ponieważ Możemy inspirować się setkami znakomitych przykładów, czytać o wielu historiach sukcesów, marek nawet nam najbliższych czy, czy wręcz bliźniaczych. Jednak nigdy te działania, które podjęli oni nie będą gotowe z schematem i nie będą też dawały gwarancji tego, że nastąpi powtórka. Wszystko to musimy poddać testowi na naturalnym organizmie, jakim jest nasz profil, jakim jest nasza społeczność, którą tam tworzymy i dopiero wówczas możemy na podstawie jakiegoś czasu, pewnych działań podjętych, wysnuć wnioski, czy to ma sens, czy to coś daje, czy, czy, czy gdzieś w tym tunelu widać punktu Przechodzimy do konkretu. I zaczynamy od y, takiej matki dającej nam pewne pojęcie o tym, czym dzisiaj są social media. To jest niepełna, ale gdzieś dająca obraz tego, jak szeroka jest ta materia, jak oferuje ogromnie wiele e, możliwości e, i jak e, szeroko można podejść do promocji, do promocji waszej matki. Nas zainteresuje gdzieś taki wycinek, jeżeli, jeżeli mielibyśmy to proporcjonalnie oddać, tej całej mapy. Reszta to są portale, które albo jakoś ciężko zakwalifikować w ogóle do social chociaż technicznie czy, czy w jakiś inny sposób spełniają te warunki, e, na przykład Skype, który jest tutaj widoczny. Albo są to portale gdzieś tam lokalne, działające na przykład na rynku azjatyckim, czy, czy, czy też na innych rynkach, będące odpowiednikiem właśnie rządzącego z reszty świata Facebooka, Twittera czy innych. Dlatego my skupimy się na tym, co może dać nam realne korzyści. A więc z tej mapy dużej i poprzedniej zostaje nam takie oto. 14 portali społecznościowych. Te 14 portali społecznościowych to na dziś oferta traki trend. Natomiast jest to również kwestia bardzo płynna, ponieważ pewne portale są tutaj e, i pozostaną jedynie na oferty, ponieważ nigdy nie będzie chciał z nich korzystać. I liczymy się z tym, bo każdy ma ten jest pewien cykl i, 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 i tak. Na przykład widoczny tutaj Twitter ma już go dawno za sobą i 
Wisła też ma, jest jakaś grupa biznesów, która nadal może być zainteresowana promocją tam, to zapytań na przykład na, na jego temat nie otrzymuje. A z drugiej strony są tutaj kompletne nowości, czyli na przykład Twitter, którego wielu z Was również nie zakwalifikowało do tego portalu społecznościowego i może rzeczywiście nim nie jest, natomiast pozwala on przeprowadzić pewne akcje właśnie z wykorzystaniem tego mechanizmu i z budowaniem pewnej społeczności, chociaż w takiej bardzo bezpośredniej, e, powiedziałbym, że nawet jednostkowej relacji. E, tak więc gdzieś musimy jeszcze z tych 14 wybrać te kluczowe. Zaczniemy od Twittera. Twitter jest jednym z najstarszych, jest to jest to dni, najpopularniejszych e, portali społecznościowych. Tak jak widzieliśmy na tym wykresie, który otwierał, otwierał webinar, no na, 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 na wskaźnikach popularności jest on praktycznie tuż za Facebookiem i na zachodzie jest to, jest to powszechnie używany portal społecznościowy, który w Polsce cały czas się rozwija, ale rozwija się bardzo powoli i ten prawdziwy boom cały czas chyba przed. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ jest to najczęściej cytowane źródło w mediach głównego nurtu i nie tylko. Niezrównane źródło informacyjne w takich kwestiach jak polityka, sport czy muzyka, a cały czas nie idzie za tym fala nowych stron nowych użytkowników z Polski, czyli gdzieś ustawiamy się w takiej sytuacji, że mamy pewnego pośrednika, który te treści z Twittera nam daje, jest nie na przykład telewizja, radio czy, czy gazety, ale sami nie, nie chcemy szczególnie ich odkrywać. Jednak zmienia się, to, zmienia się to z czasem. Trafik ten prowadzi również swoją komunikację na Twitterze. Tak wygląda przykładowy post Twittera. Post na Twitterze nazywa się tweetem. Ma on być bezpośredni charakter, a wynika to z tego, że mamy tutaj ograniczenie 140 znaków, jakie możemy w takim poście umieścić oraz załączników, które możemy do niego dorzucić. Od razu rzuca się w oczy po pierwsze skrótowość, pewna Mało atrakcyjna może etycznie forma tego opisu, pełnego hasztagu i, i, i skróconych linków. Natomiast chodzi o to, żeby w jak najprostszych słowach, w jak najkrótszym, w jak najkrótszym przekazie zawrzeć maksimum treści, szybką informację i wszystko to, co pozwoli nam w tym danym momencie poinformować naszych obserwatorów na bardziej ważnego. Jak to działa na zachodzie, bo to troszeczkę inna sprawa. Dzisiaj Twitter jest y, znakomitym kanałem do obsługi klienta. Ten link, który tutaj widzicie, to taki praktycznie dzień z życia Nike.com, które otrzymuje na swoim kanale masę zapytań odnośnie swoich produktów, masę reklamacji zgłaszanych na przykład tylko w ten sposób, że oznacza się takiego Nike'a w Polsce i, i dopisuje swój numer zamówienia, czy po prostu e, innych pytań, które jeszcze parę lat temu, a może w Polsce dzisiaj nawet, e, normalnie zadałoby się wysyłając maila, czy dzwoniąc telefonu. Na zachodzie ta, ten proces podstępuje bardzo szybko i dzisiaj wystarczy właśnie oznaczyć takiego najka, który w przeciągu pięciu minut już udzieli nam informację o tym, czy dany rozmiar jest blisko nas, czy ta reklamacja, którą chcemy złożyć, jest, ma, ma, ma podstawy i tak dalej. Dlatego jest to kanał obsługi klienta, jest to kanał również budowania pewnych relacji z innymi markami i firmami właśnie poprzez wspomniane już wcześniej inicjowanie dyskusji i dołączanie się także do dyskusji, które gdzieś tam już trwają, a są w temacie nas interesującym. E, pozwala nam to bez, e, bez jakichś szczególnych 
rytuałów poprzedzających, tak? bez przywitania się, bez, bez tłumaczenia, po prostu wejść w dyskusję dziejącą się gdzieś tam, traktującą o kwestii, w której jesteśmy ekspertami i właśnie takiego wypowiedzenia. To znakomita, znakomita możliwość z dwóch względów. Po pierwsze pokazuje, że Marka czuwa, szuka, gdzie może, gdzie może komuś pomóc w materii, która jest dla niej jest dla niej obszarem działań, a po drugie no, od razu udzielając pewnej wartościowej porady zachęca danego obserwatora do wejścia w relacji także z nim. Owocem jest więc budowanie wizerunku otwartego i tego podejmowania inicjatyw ekspertów. Na Twitterze spotkamy głównie młodszych użytkowników, którzy właśnie w takim skrótowym przy każdej odnajdują się najlepiej. Znajdziemy tam też wszystkich prominentnych polityków, tak jak mówię, znajdziemy dziennikarzy, politycznych, sportowych, piłkarzy i praktycznie to są grupy, które są tam reprezentowane w pełni, powiedziałbym, że ryzykowałbym to się stwierdzić. Brakuje innych, zwykłych, bardziej użytkowników, pasjonujących się innymi kwestiami chociaż i ich z czasem przybywa. Natomiast no, jest to praca na dużo mniejszych zasięgach i na dużo, mniejszych, na dużo mniejszym zaangażowaniu. Szczególnym atutem Twittera są hasztagi, które już tutaj jakby pokazały pełen swojej mocy i tutaj perfekcyjnie też działają. Znalazłem wczoraj hasztag, który był jednym z najpopularniejszych na polskim Twitterze. Nazywał się Twitter Mijeta to piosenka. Nie jest to coś szczególnie lotnego, ale pokazuje jak, jak hashtag działa i jak powinien też działać na Facebooku. Po kliknięciu w dany hashtag widzimy bowiem całą treść, która e, tym hashtagiem oznaczona się ukazała. I choć w przypadku tej akcji jest to średnio robiące wrażenie, to na przykład e, tak, przy takich wydarzeniach jak e, wojna na Ukrainie czy e, protesty w Turcji to jest przed paru lat, czy, czy też arabska wiosna, ta moc Twittera i hasztagów urzeczywistniła się najbardziej. Wystarczyło kliknąć właśnie w dany hasztag odnoszący się do, do wydarzeń w danym kraju i dzięki temu mieliśmy pełną relację ze strony naocznych świadków, uczestników tych wydarzeń, nieprzeryzykowaną przez cenzury państwowe czy, czy, czy instytucjonalne. Mieliśmy dostęp do relacji z pierwszej ręki. E, dlatego też e, można te, te zalety hasztaga obrócić także na e, sferę promocyjną i na przykład zachęcić naszych, e, naszych obserwatorów do udostępniania pewnej treści oznaczonej właśnie takim hasztagiem, a następnie spośród tych ciekawych e, tweetów e, nagradzać te, które oznaczone tym hashtagiem były najciekawsze, najlepiej wpisujące się w nasz Te hasztagi i ogólnie wyszukiwarka Twittera pozwala nam właśnie wykorzystać ten największą, największy potencjał, jaki jest w drzemie, czyli łatwe znajdowanie i angażowanie się w dyskusję, e, czy to odnoszące się do naszej branży, czy do aktualnych wydarzeń, do wszystkiego tego, czy mamy coś do powiedzenia lub czy chcemy coś powiedzieć. Tutaj mamy taki rzut z naszego Twittera, z dobrego dla naszego klienta, dla męca swojego jubilera. No i widzimy tutaj, jeżeli ktoś zadaje pytanie, już kto mi zadaje pytanie na Twitterze, gdzieś tam w sumie nie jest to pytanie, jest to po prostu nawiązanie do, do, do do sytuacji z pierścionkiem zaręczynowym. Facebook nie pozwoliłby w tak łatwy sposób odnieść się do posta gdzieś do kogoś popełnionego. Twitter to oferuje. Nie wiemy, czy użytkownik Kim zakupił już pierścionek, czy w sumie to dla niej miał być ten pierścionek zakupiony. W każdym razie gdzieś w tym temacie udało nam się pokazać, udało nam się nawiązać, udało nam się pokazać nasze produkty w odniesieniu do bieżącego właśnie tematu. I takich przykładów można by mnożyć, bo dla każdego
każdego klienta na Twitterze mamy jakąś gamę stół, w których poszukujemy właśnie za pomocą wyszukiwarki. Mamy pewną gamę hashtagów, które jeśli pasują, to również zasługują na nasze nawiązanie. Dlatego Twitter wymaga stałej obserwacji, wymaga też stałego poszukiwania, ale w momencie, w którym to jest realizowane, działa na koniec. Co ważne, na Twitterze nie ma też ograniczenia w zakresie liczby tweetów na dzień. Na Twitterze liczy się to, to tu i teraz. Jeżeli zdecydujecie się na założenie takiego własnego, prywatnego Twittera i dorzucicie sobie do obserwowanych chociażby 50 osób, zobaczycie, że praktycznie cały czas pojawiają się nowe tweety. Wystarczy wyjść na pół godziny, żeby mieć coś dużo do przeskrolowania. Tak właśnie działa Twitter. To jest bardzo obszerna relacja z codziennego życia, czy to człowieka, czy marki. I dlatego też te założenia, które mieliśmy na Facebooku, czyli max 5 postów dziennie, tutaj, tutaj są niekoniecznie aktualne, ponieważ te 5 nawet postów ze spokojem gdzieś w tej całej masie zniknie. Co więcej, znikną też rzeczy, które już raz pokazywaliśmy, dlatego warto pokazywać udostępnione tweety. Raz jeszcze przypominać o nich, że coś takiego było i w ten sposób gdzieś tam windować wszystkie statystyki. Podsumujmy na razie Twittera. Więc jeżeli Twoja oferta jest skierowana do nastolatków, jeżeli poruszasz się w tematyce lukarskiej albo na przykład politycznej, to jest to dla mnie tak zwany must have, czyli po prostu musisz wejść na Twitter. Natomiast dla każdej grupy produktów, branż warto Twittera przetestować, ponieważ system inicjowania dyskusji i system dołączania się do dyskusji, odpowiadania na pytania gdzieś padające wśród użytkowników Twittera, jest warte przetestowania i różne tematy w różnych okresach łapią pewną popularność, dlatego warto trzymać te ręce na pulsie i sprawdzić, co tu ten temat może zaoferować. Idziemy do numeru dwa, czyli do Instagram. Jest to najszybciej rozwijające się media społecznościowe i w tym przypadku dotyczy to również naszego kraju. Prosty mechanizm w postaci wrzucania zdjęcia opatrzonego jednym z kilkunastu filtrów, które nagle sprawiają, że to zdjęcie prezentuje się zupełnie inaczej, zdobył świadectwo użytkowników. I dziś jest to powoli drugi kanał, drugi najważniejszy i najbardziej uniwersalny kanał promocji dla marek również. Tutaj rzut oka na naszego Instagrama które pozwoli nam powiedzieć, do czego w sumie Instagram służy. Te wspomniane posty, czyli zdjęcia lub klipy filmowe, 15-sekundowe, podobnie jak na Twitterze opatrujemy hashtagami, które gdzieś na tym filmie tam widać. Co ciekawe, nie mamy możliwości umieszczenia aktywnego linka poza tylko jednym miejscu, które, które potem pokażę. Natomiast to, co widzimy tutaj, to to, 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 kogo spotykamy tutaj, to użytkownicy najmłodsi, dużo młodsi niż e, ci na Facebooku. E, bo podział, jeśli chodzi o płeć, jest w miarę równy, chociaż na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że Instagram jest po prostu stworzony dla kobiet, ale w momencie, w którym jest stworzony dla kobiet, a te chętnie się tam udzielają, to od razu budzi się też zainteresowanie mężczyzn, dlatego w ten właśnie sposób gdzieś ten gdzieś tutaj mamy równość na tej, na tej płaszczyźnie. E, tak jak mówiłem, mamy tutaj zdecydowanie młodszy niż to e, Instagram także pozwala uwolnić pełną moc hashtagów, ponieważ wyszukiwanie po nich jest jedną z jego najciekawszych e, opcji, e, ale tutaj wszystko opiera się właśnie o ten obrazek, o jego estetykę i o to, jak to wszystko wygląda. E, Zupełnie zdjęta uwaga jest z przekierowywania poza Instagram. Dlatego tak jak mówiłem, jedyne miejsce, w którym możecie wstawić link aktywny jest właśnie w opisie profilu i tylko stąd można przeklikać Instagrama poza właśnie ten portal. Dlatego 
trzeba być uważnym jakby w im zaborze treści i tworzeniu opisów, tworzeniu hashtagów, a także w wypełnieniu tego jednego malutkiego miejsca, ażeby ten kanał mógł pełnić szerszą rolę promocyjną. Tu również nie mamy szczególnego ograniczenia w zakresie liczby postów na dzień. Ponownie, jeżeli tylko decydujecie się na działanie na Instagramie i polubicie tam jakąś sensowną liczbę profili, zobaczycie, że przez scrollowanie na przykład 24 godzin zajmie Wam jakieś kilkanaście minut. Dlatego tej treści jest bardzo dużo w momencie, w którym ustalimy tę częstotliwość. Ona ze spokojem zniknie, nic nie uzna nas za spamem. Podsumowując, jeżeli macie ofertę skierowaną do młodszego odbiorcy, jeżeli tematyką Waszej działalności jest moda, kulinaria, sport, szeroko pojęty lifestyle, to na pewno Instagram jest warte przetestowania. Natomiast ponownie, mechanizm hashtagów pozwala Wam spróbować praktycznie w każdej branży, może poza takimi typowo technicznymi i mało estetycznymi, jeśli chodzi o, o sposób ich przedstawienia. A to, co możecie zyskać, to jest ogromna przewaga pod kątem zaangażowania, ponieważ e, użytkownicy Instagrama stosują y, około 8 do 10 razy więcej reakcji, jeżeli ci, aniżeli ci Facebookowi. Dlatego no, jest tutaj dużo mniej tak zwanej przeskrolowanej treści, jest dużo więcej lajków, jest dużo więcej polubień, a co z nimi się dzieje dalej, to już zadanie dla treści, którą tam dostępne. Na miejscu trzecim umieściliśmy Teresta i e, kiedy trzy lata temu gdzieś tam Teres zaczął się pojawiać w naszej ofercie, byliśmy przekonani, że wraz z falą podczas marketingu on również sprawdzi się doskonale i tutaj znów taki przykład jak z Twitterem, czyli w Ameryce, na Zachodzie Sprawdza się świetnie, a u nas wciąż e, gdzieś tam zawodzi i co więcej przegrywa z takimi e, lokalnie stworzonymi jakimiś konkurentami. Jednak e, ma on pewne zalety, które nadal sprawiają, że piją w naszej ofercie i że e, często naszym klientom go proponują. Te zalety widać na prowadzonym przez nas profilu gracy, który jakby pokazuje te, 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 te plusy i minusy w interesie. Z jednej strony na pewno e, minusem jest to, że po kilku miesiącach działań mamy cyfrową liczbę obserwujących e, i, i to z pewnością nie jest coś, co, co, co sprawia, że, że, że to narzędzie pochłania nasze myśli i, i, i inspiruje nas, ale z drugiej strony daje pewną unikalną szansę na uporządkowanie naszego przekazu w innej formie, czyli stworzenia drzewa kategorii produktów, czy treści sklepu, dla tego, to, co go inspiruje, to co go ciekawi, w taki właśnie unikatowy sposób w formie tablic. Tablice zawierają w sobie piny, czyli coś takiego jak widać tutaj po lewej stronie. Specjalnie wrzuciłem tutaj pin Etsy, wielkiego marketplace z Stanów Zjednoczonych, ponieważ zawiera on dwie takie opcje, które sprawiają, że o Pinterestie mówi się jako o potencjalnym wielkim sklepie internetowym. Ponieważ tutaj właśnie widzimy po pierwsze, że ten produkt promowany za pomocą tego zdjęcia jest na stanie sklepu, a po drugie jaką ma cenę. Dlatego wystarczy kliknąć tylko w ten obrazek albo w ten link tutaj poniżej, i od razu jesteśmy na stronie, na karcie produktu, możemy go zakupić. E, droga więc od inspiracji do zakupu jest maksymalnie skrócona. Pinterest zawsze był uznawany za portal dla kobiet i, i zawsze myśleliśmy o nim tylko w kategoriach właśnie, właśnie tego typu mody, kulinarium, e, czy powtarzania wnętrz i tego typu tematu. Natomiast ogólnie podział użytkowników tam znów jest równy. I tak jak pojawiają się przepisy na znakomite dania, jak pojawiają się inspiracje odnośnie kompletowania stroju i tworzenia stylizacji, tak samo pojawiają się poradniki i, i tutoriale, jak wyremontować taras, czy jak zrobić opony doniczkę. To wszystko sprawia, że 
że nawet w najbardziej specjalistyczną i mało wdzięczną treścią poradzimy sobie dobrze, jeżeli tylko zadbamy o jej właściwe opakowanie. A właściwe opakowanie wygląda tak, że kierując do naszego poradnika, czy kierując do naszego produktu, jak najlepiej przedstawiamy to i za pomocą grafiki, i za pomocą opisu, i także za pomocą, za pomocą hashtagu. Tutaj uznałem, że to gdzieś pokrywa się z, z portalem informacyjnym i tak zwanymi clickbaitami, czyli tymi wszystkimi tytułami, które są tak e, dookoła napisane albo tak e, rozdmuchane, że aż, że aż klikniemy, chociaż spodziewamy się, że w środku nie czeka na nas informacja, której rzeczywiście szukamy. Tutaj jest podobnie, jak to wyczyścić, to 10 porad, efekty przebichło i tak dalej. To wszystko znakomicie kieruje do rzeczywistej wiedzy, jaka się za tymi pinami kryje, bo tak jak za tamtym pinem krył się produkt, tak tutaj na przykład będzie się krył i sam produkt. Postowanie po raz kolejny niczym nie ograniczone praktycznie. Widzimy tutaj wykres, jak często, jak często przypinamy piny przez, przez, przez pewne marki i mamy tutaj wykres, który pokazuje, że są marki, które 10 razy dziennie przypinają po około 15 pinów. Czyli to nam daje nawet 150 postów dziennie. Co więcej, jest to całkiem wysoki słupek i słupek, który jak tłumaczy legenda, pokazuje, że konto, a także przekierowania z niego idące wpływają na wzrost ruchu na stronie. Dlatego też nie ma tutaj żadnego ryzyka zasypania obserwatora treścią. Możemy śmiało budować do woli wszystkie tablice, które wiążą się z naszą działalnością. Jeżeli masz ofertę skierowaną do specjalistów, jeżeli masz rozbudowaną sesję poradników, tutoriali i tego typu rzeczy, jeżeli poruszasz się w tematyce związanej z modą, kuchnią, wystrojem wnętrz lub masterkowaniem i różnymi pomysłami, hakikowymi, czy lekkakikowymi, interes zdecydowanie jest warto przetestować. Sugerowaliby na zrobienie tego w języku angielskim i polskim, tak żeby e, zwiększyć swoje szanse na zdobycie zasięgu, e, ale wniosek ogólny jest taki, że jest to idealne narzędzie do dystrybucji e, tych, tych treści stworzonych w oparciu o koncept marketing. E, do momentu, w którym trzeba zdobyć polską, polską publiczność, tym zawsze jest gorzej, ale możliwe, że jest to coś nie. Ostatni z dużej piątki, Google Plus, o którym bardzo szybko, ponieważ gdyby nie jego nazwa e, i to spod czyjś rąk wyszedł, to praktycznie nie byłoby o czym mówić, ponieważ wygląda tam tak, czyli nie ma tego. Mówi, mówi się, że w Polsce, że w Polsce Google Plus jest starym działem jedynie tak zwanej e-Polski i ludzi, którzy zawodowo czy hobbystycznie znani są wszelkimi wszelkiego rodzaju technologiami internetowymi, biznesami tam właśnie stworzonymi i tak dalej. Oni rzeczywiście mają swoje grupy, które gdzieś tam prężnie działają. Natomiast próba angażowania normalnego obserwatora, użytkownika to jest działanie na skali mikroskopijny z tego, co możemy zdobyć na Facebooku. Dlatego też e, mówienie o Google Plus jako tym, który miał zdekranizować Facebooka e, jest, jest raczej zupełnie nieuzasadnione, tym bardziej został się jego wierną kopią we wszystkim poza skutecznością. E, jeżeli jesteście w stanie zaangażować się w dyskusje specjalistyczne właśnie z tego tematu, o którym mówiłem, albo e, chcecie mocniej, e, chcecie z większą liczbą własnych wyników e, zeskakiwać w Google, czy chcecie lepiej promować swoje miejsce w Google, to rzeczywiście warto zadbać o profil e, na Google Plus. No i jest jeszcze taka mała domieszka niepewności związana z tym, że jest to właśnie Google. Moje osobiste przekonanie jest takie, że owszem, oni wszystko dziś robią, żeby to jakoś sabotować i zupełnie im w stanie skuteczne działania nie zachodzą, to jednak to długo z nas gdzieś tam kiedyś chyba będzie musiało zadziałać. W momencie, w którym chociażby pozoruje 
jakie działania, gdzieś tam jakieś rad na jakiś czas podwrócicie, z pewnością będzie to łatwiejszy start, jeśli długo to uda się ruszyć tą opa. Szczerze jeszcze chwilę o Litwinie. Jest to zupełnie inny portal społecznościowy niż ta, o którym mówiliśmy. Jest to bowiem portal społecznościowy specjalistów i znakomite narzędzie do budowania relacji każdego typu. Tworzymy nasz profil, który staje się miejscem dystrybuowania naszej eksperckiej treści. Wszystkiego tego, co za sztywne na Facebooka, co zbyt skomplikowane na Twittera, co za długie na każdy inny portal. Tam sprawdzi się znakomicie, co więcej zainteresuje ludzi z naszej branży, a także pozwoli nam zbudować bardzo, bardzo dobry wizerunek wśród tych, którzy rzeczywiście mogą, mogą poważne biznesowe relacje z nami w tych kształtach. LinkedIn tworzy możliwość dotarcia do osób, firm, które normalnie są jakoś odgrodzone od kontaktu szeregiem e, biuro obsługi klienta, mailów kontaktowych, biuro małpa i tak dalej, gdzie nasze maile po prostu przepadają albo, albo nasze pomysły. LinkedIn pozwala nam dotrzeć rzeczywiście do ludzi często wyższego szczebla albo ludzi, którzy gdzieś mogą, mogą służyć nam ekspercką poradą w tych naszych działaniach i mogą doprowadzić do tego, że stworzymy wokół nas czy naszej marki sieć profesjonalną. Jeżeli jesteście w stanie zaangażować się w grupy dyskusyjne specjalistów ze swojej branży, jeżeli na przykład szukacie nowych dostaw, nowych dystrybutorów, chcecie zbudować właśnie relacje biznesowe z innymi firmami, to LinkedIn jest znakomity i przede wszystkim posiada on też ogromny potencjał w zakresie budowy dobrego wizerunku zarówno pracodawcy, który, który gdzieś tam właśnie stosując te wszystkie zasady employer brandingu może, może zachęcać innych do, do wybrania właśnie jego pracy, do aplikowania tam, ale również do poszukiwań pracowników. No, dzisiaj e, jest, jest pewien problem, tam od razu widzimy z kim mamy, jakie są jego kwalifikacje, doświadczenia, dlatego też LinkedIn jest e, penetrowany już i przez przeszkodę. Jesteśmy już na ostatniej prostej, e, otwieram, otwieram YouTube i Związany z nim jest ogromny dylemat, jak go kwalifikować. Czy jest to portal wideo, czy jest to portal społecznościowy. Taki ciekawy wykres na temat tego, że e, praktycznie 100% użytkowników internetu było YouTube'a e, i w tej statystyce przewyższą tej YouTube'a, to nie ma jakieś 10%. Co więcej, bardzo podobna liczba używa było codziennie, podobnie jak Facebooka, dlatego e, nie dziwią tutaj jakby zasadzie Facebooka, który coraz bardziej e, wprowadza na swoją stronę wideo e, i gdzieś pewnie w ten sposób e, YouTube'a w tej, e, tej przewagi czy tej bliskości e, zetronizować. Co by nie mówić, YouTube jest e, stroną, którą odwiedził każdy praktycznie, w przeciwieństwie do Facebooka. A więc co robić poza wrzuceniem filmu na Facebooku, żeby były to działania, filmy na YouTube, przepraszam, żeby były to działania społecznościowe. Oczywiście klipy pozostają jądrem tego działania i wszystko co wokół nich może mieć już społecznościowy wynik. Wrzuciłem tutaj taki screen z naszego wideobloga, a to po to, żeby pokazać możliwości, które płyną z opcji YouTube. Te wszystkie kwadraty białe, które widzicie, to adnotacje które kierują kolejne do naszego kanału, do tej listy z wideoblogowej, do naszego bloga, do naszego portalu informacyjnego i do kolejnych odcinków. Więc od tego, jak wykorzystamy te opcje, może zależeć, jak długo gościmy naszego, naszego obserwatora, naszego subskrybenta na naszym kanale czy na naszych filmach. Co więcej, możemy odbierać od niego przekaz i tutaj mamy e, taką, przepraszam, nie szybką kulturę, ale i to odkupiło. E, proste, proste tutaj feedback na temat naszego filmu. Warto, żeby to była głośniej, od razu mogliśmy na to odpowiedzieć, ale takie 
dyskusje mogą także tworzyć się wokół merytoryki tej waszej firmy. Dlatego tutaj szczególnie może się rzeczywistość tak, społeczno-sprzeciwowe zamiary publiczne. Zaletą jest, jest zasięg porównywalny do Facebooka, zaletą są również opcje reklamowe, a także możliwość wielokrotnego dystrybuowania powiązanych treści właśnie przez adnotację, no i znakomite wpisanie się w cały trend wideo w artykuł. Na końcu naszej wymienianki e, mamy Snapchata, czyli hit roku 2014, jeżeli, coś, jeżeli chodzi o social media i e, portal, który pod kątem promocji także marki e, inspiruje najbardziej marketer. E, jest tam e, zaangażowanie, nie mogę to nie zaangażowanie, a właśnie to zaangażowanie jest kluczem w Snapchatu, ponieważ e, komunikacja odbywa się za pomocą e, krótkich form, czy to filmowych, czy to zdjęciowych, które są widoczne przez określony czas. Od jednej sekundy do maksymalnie 24 godziny. A więc w momencie, w którym ktoś pochyla się nad naszym snapem, bo tak nazywa się tam nasz post, jeżeli możemy tak to uprościć, to oddaje mu się bez reszty, ponieważ musi przycisnąć przycisk i po prostu skupić się na jego oglądaniu, bo więcej nie będzie miał szans. To jest niesamowita, niesamowita szansa przed marketerami, przed markami, ażeby te, te jedną czy dziesięć sekund e, maksymalnie e, wykorzystać na przekaz, czy to promocyjny, e, czy to wizerunkowy. W każdym razie pokazać coś, co z pewnością e, angażuje tego oglądającego to człowieka na określony czas. To znakomity kanał do pewnego zakulisowego i ekskluzywnego przekazu, czyli na przykład co się dzieje za, za kulisami naszego wydarzenia albo jaką aktualnie, jak aktualnie chcemy przekazać kod rabatowy tylko dla, tylko dla naszych znajomych ze Snapchata. To jest szansa na to, żeby ten kanał i jego opcję wykorzystać w pracy. Wracamy do naszej mapki i okazuje się, że zrobiliśmy nieco ponad po Co z pozostałe? Pozostałe są już tak specjalistycznymi portalami albo niekoniecznie reprezentowanymi w Polsce, że nie będziemy się na nich skupiać, bo zakładam, że nikt z nie jest na przykład organizacją społeczną, której moglibyśmy przeprowadzić znakomitą akcję na Twitterze. Nikt z Was nie ma raczej potencjału na tworzenie, na tworzenie e, ogromnej ilości prezentacji, które e, gdzieś tam byłyby warunkiem promocji na slajd szerze, e, albo niekoniecznie promujecie też własne miejsca, e, lokale lub, lub, lub jakieś atrakcje, żeby działać na portfel. Jeżeli się mylę, e, to z przyjemnością Zaproszę do napisania maila do mnie i, i z chęcią odpowiem na te pytania tutaj tego zakresu. Co jest jednak ważne jeszcze tutaj, to to, że nie ma pewnego schematu. Nie możemy powiedzieć, że dla pewnej branży te portale są ok, a tamte nie, że te się zawsze sprawdzą, a te nie. E, każda firma, która przychodzi do nas z pytaniem, czy możemy promować na social media i jak byśmy to robili, jest poddawana osobnej analizie. Wnętrza, wnętrza nierówne, moda, modzie również, dlatego chociaż pewne marki będą się wydawały stworzone do promocji na Instagramie czy na Pinterestie, to nie zawsze będziemy je rekomendować. Dlatego na końcu e, będę Was zapraszał raz jeszcze do tego, żeby swoimi biznesami, swoimi kanałami się pochwalić, a my na tej podstawie e, będziemy mogli zaproponować coś dla Was specjalnego. Już kończąc, e, mamy pytanie o możliwości reklamowe. Jak wygląda Facebook w nich słynie? E, natomiast no, reszta portali jakoś nieszczególnie jest zainteresowana Polską i, i bardzo opornie wprowadza tam akcje reklamowe. YouTube daje najszersze możliwości, to wynika z takiego faktu, że jest na sieci Google i, i w ramach tej sieci można tam reklamy wyświetlać. Bardzo ciekawe opcje oferuje LinkedIn, który właśnie także za pomocą reklam pozwala nam dotrzeć do pracownika określonego szczebla, określonej branży itd. 
Natomiast są to drogie, drogie reklamy. No nie dziwi się, tak? Ponieważ jest to pewna unikalna forma dotarcia do, do osób w normalnych dniach socjalnych. Twitter w Polsce jest zarezerwowany tylko dla dużych budżetów. To znaczy musimy mieć budżet początkowy co najmniej pięciocyfrowy, a żeby Twitter zaoferował nam możliwość przeprowadzenia kampanii reklamowej. Natomiast Instagram i Twitter i ich systemy reklamowe wciąż są niedostępne w Polsce. Więcej o możliwościach reklamowych akurat tutaj odnoszących się tylko do Facebooka, chociaż gdzieś tam pewnie na punktiemy jeszcze o innych rzeczy, to też był dodatkowo. 25 sierpnia, dokładnie na dwa tygodnie, ostatni webinar w ramach wakacji z Traffic Trends. Będę miał przyjemność zamknąć ten cykl. I tam postaram się opowiedzieć o tym, jak za pomocą Facebooka można docierać do właśnie tego odbiorcy, którego ja sobie wymożyliśmy. Trzy ostatnie pytania i trzy szybkie odpowiedzi. Ile kanałów wybrać? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każda marka, każda branża to osobne, osobna historia. Zapraszam do skontaktowania się z nami. Wtedy na żywym organizmie określimy, ile kanałów wybrać i jakie kanały. Czy dublować treść, czy zrzucać to samo na Facebooku i na Twitterze, i na Instagramie. Zdecydowanie nie, ponieważ tak jak mówiliśmy na początku, każdy portal to inny użytkownik, inna jego specyfika, inne środki, inne formy, które mu odpowiadają. Wrzucając coś z automatu na wszystkie kanały, sprawiamy, że najwyżej jeden kanał będzie obserwowany przez jednego człowieka, a zupełnie nie o to chodzi. Ponieważ to, co mamy stworzyć, to sieć wzajemnych połączeń pomiędzy kanałami jednej marki. A więc w momencie, w którym mamy ekskluzywny przekaz na każdy z naszych kanałów, niezależnie od tego, ile sobie ich wybieramy, w tym momencie możemy pod wieloma aspektami inspirować, interesować, zachęcać tego użytkownika, który we wszystkich tych miejscach nas śledzi, do tego, aby przed nami jeszcze bliższą rękę. Więcej pytań, jak sądzę, będzie zaraz od Was, a nie czekam, będę odpowiadał. Ostatnie wystąpienie, musicie wybyć z tymi specjalistami w social media, bo my nie jesteśmy. Prowadzimy profile ponad 40 sklepów internetowych, to są to każdego rozwaliku, nawet najtrudniejsze branże. Dlatego, jeżeli chcecie wejść ze swoim biznesem w te social media i również tam się promować, to serdecznie zapraszam do wysłania maila na mój adres i do odbioru niezobowiązujących strategii obecności w social media. Naszym wyznacznikiem będzie Facebook, na jego podstawie określimy sobie, kim może być Wasz odbiorca, kim tego, czego Wam jeszcze potrzeba, ale zawsze do tej strategii otrzymacie również taką sugestię właśnie, jakie inne kanały jeszcze nadawałyby się do promocji Waszej marki. To przygotowuje nasz zespół zupełnie za darmo i bez konieczności związania się z nami. Jedynie odporne zachęty do tego, dlatego na maila poniżej możecie przysyłać, przysyłać swoje, swoje listki i my chętnie się przyjrzymy. I to oczywiście standardowo z nadwyżką czasową. Dla mnie przechodzimy sobie do pytań. Widzę tutaj Maciej się podzielają się i Wspominasz o tym, że Facebook chce wygryć Wikina do wyniku dla Pro. Prędzej czy później dojdzie to egzamin. Eee, to prawda. Myślę, że, że te, te zabiegi, które tutaj Facebook podpowiedział, są ciekawe i, i widać, że, e, że zarówno z jednej strony chcą oni być bardziej pro dla tych, co, czyli e, gdzieś tam zabrać trochę Wikinowi, 
ale z drugiej strony, no, tak zupełnie w drugim kierunku, yy, bardzo zmieniają swoje komunikatory, tak, że praktycznie niedługo Messenger czy, czy cokolwiek innego tam pod ten yy, Facebooka wyskoczy, będzie przypominało bardzo Snapchat. Także to jest, to jest właśnie bardzo e, inspirujące chyba dla wszystkich biznesów, które, które są na szczycie swojej branży i mogą się od tej biznesa uczyć, jak, jak na laurach nie osiadać, tylko jak reagować szybko na to, co się, e, co się na rynku dzieje. Natomiast czy, e, czy, 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 to, czy ta chęć wygryzienia Linkina przez e, Facebooka e, się urzeczywistni, to mam wątpliwości, ponieważ tutaj przechodzi mi taka, taka analogia do głowy odnośnie Google Plusa, który też miał wszystko, ażeby, ażeby tego Facebooka wyciąć i wydawało się, że połączenie z e-mailem i z YouTube'em sprawi, że Facebook na jakimś etapie stanie się niepotrzebny, a jednak przyzwyczajenie użytkowników i, i, i fakt, że w jakimś momencie masowo razem pojawili się oni na Facebooku sprawiły, że tam właśnie, tam właśnie pozostali, nie przeszli. Wydaje mi się, że, że, że no nie ma zagrożenia dla Nikina i, i headhunterzy nie przerzucą się na Nikina i specjaliści z dyskusjami będą mimo wszystko preferowali e, zrobienie to w, e, to w formie zdjęcia profilowego pod krawatem i z własnym tytułem służbowym, aniżeli w jakiejś grupie facebookowej, e, w której no, gdzieś mimo wszystko będą mieszali do tego swoje, swoje prywatne profile, ale jak będzie, to, e, to czas pokaże. E, jeśli chodzi o narzędzie pastowy i o to się idzie w Instagramie, e, powiem szczerze, że, że, że nie testowałem. E, są pewne zewnętrzne narzędzia, E, które, które rzeczywiście pozwalają nam, czy to na promocję, czy to na zastosowanie e, nawet mechanizmów dodatkowych, nawet na Instagramie. E, ale mówimy tutaj o, o innej sytuacji. Mówimy o sytuacji takiej, w której Instagram posiada już bardzo ciekawe mechanizmy reklamowe. Co więcej, posiada zupełnie inne formy postów, e, które, które można uznać za takie typowo typowo promocyjne i, i, i reklamowe, które są u nas niedostępne. I zawsze działanie przez zewnętrzne narzędzie wydaje mi się ma jakąś, jakąś datę ważności. To znaczy, e, tak jak było z, e, na przykład z różnymi narzędziami, które umożliwiały publikowanie e, z całego zaplecza, tak jak e, umożliwiały one moderację zbiorową pewnych profili i nagle przed biznes manager, tak prawdopodobnie w momencie, w którym Instagram jednak zdecyduje się na wprowadzenie e, reklam także w Polsce, e, okaże się, że ta, ta narzędzia są dużo skuteczniejsze e, niż, e, niż, niż to, co oferują zewnętrzne narzędzia. Natomiast warto sprawdzić e, i, i to znaczą zobaczę, jak to powinno. Pytanie od Rafała. Jakie są moje opinie o dwóch strategiach promocji? Budowanie marki social media przez dostarczanie treści, bezpowodne, czy promocja performansowa przez krótki okres wykorzystania tych treści? Eee, Rafał, dziękuję za pytanie, bardzo ciekawe. Wygląda sprawa następująco, że nie ma różnicy. Panie. W momencie, w którym stworzysz posta, yy, stworzysz pan, przepraszam, i, i zaczniesz jakąś komunikację na nim, yy, czy zaczniesz też budowę swojej grupy odbiorców, panu, yy, nie da się tego zrobić bez yy, zaangażowania pewnych środków, chyba, że yy, stworzysz viral, który, który, który sam robi na swoich, który, którego sam podniosą użytkownicy na swoich osiach czasu, i tym samym zbudują popularność e, swojego profilu. I dzięki temu stworzą Tobie kanał marketingowy do przekazu e, właśnie, właśnie tej promocji. Dlatego jest tutaj konieczne zaangażowanie albo 
zasobów finansowych, reklamy, albo jest konieczne stworzenie materiału, który sam z siebie będzie taką funkcję wirala I w momencie, w którym mamy jako alternatywę promocję performanceową, to musisz zdać sobie sprawę, że nawet jeśli te kanały, które chcesz wykorzystać, e, mają dzisiaj dużą widownię, e, jest to zaangażowana społeczność i, 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 i tak dalej, e, to jednak zaistnienie tam poprzez samo wrzucenie swojego materiału zawsze wiąże się z takim właśnie ryzykiem, że trafi on do tych mitycznych max 5%, 5% e, fanów tam tych profilów. Dlatego sytuacja może być, e, może być dość patowa. Z jednej strony liczysz, że udajesz się do dużej społeczności, więc tam powinno być łatwiej, ale z drugiej ta duża społeczność nadal musisz ją podzielić, nadal musisz wyjąć z niej 5% i uznać, że to będzie, to będzie twój, twój target. Dlatego ja proponowałbym, ażeby zawsze w takiej strategii promocji założyć budżet reklamowy. I teraz dwóch opcji. Albo e, angażujesz e, te środki sam w, na własnym koncie reklamowym dla własnego profilu i w tym momencie podejmujesz też pewną inwestycję dla siebie na przyszłość, bo zostajesz z profilem, który ma już pewną historię i pewnych odbiorców. Albo ten budżet reklamowy rozkładasz na te inne profile, które chciałbyś wykorzystać. I w tym momencie albo poprzez wyzyskanie od, od administratorów na tych profili uprawnień reklamodawcy, albo poprzez przekazanie im po prostu tych środków, które oni sami potem mają w system reklamowy złożyć, egzekwujesz po prostu promocję e, danego posta czy danych postów e, za pomocą dopalonych po prostu tym budżetem reklamowym. E, ja nie mam tutaj opinii, co jest lepsze, a co gorsze. Jedyne, co by mnie bardziej skłaniało może do pierwszej opcji, to właśnie to, że, że budujesz coś dla siebie, budujesz swój kanał, który, który staje się potem swoim e, no, gdzieś tam megafonem, osią swojego przekazu. Dlatego tutaj jest kwestia tego, jaka to jest akcja, promocja i czy tobie się to później przyda. E, i, I na tej podstawie jak to Chwilowe dwie minuty. Jeśli ktoś jeszcze wytrzymał, to trudno. Który się zmotywuje do zadania pytania. Nie wygląda. Nie wygląda, jakby się miało tu jeszcze stać. Jeżeli ktoś właśnie teraz pisze, ale już czuję, że nie zdąży, to od razu proszę sobie przekopiować ten maila i. A, jest. I konat ogniem, to który kanał SS? Konat ogniem to Tinder. I jest to dość naciągany kanał social media, ale jednak. Jednak zainspirowani mocą w całych akcji, które gdzieś tam na zachodzie były podejmowane. Sami włączyliśmy go do naszej oferty, nawet przygotowywaliśmy nas parę strategii. Niestety cały czas się czekamy na pierwszego odważnego, który, który się na to zdecyduje. I ono może być jeszcze. Ostatnie pytanie. Czy jest jakaś lista popularnych hashtagów na Twitterze dla różnych branż? My bazujemy na tym, co się ukazuje na stronie głównej i po prostu tam po, po lewej stronie mamy taką tabelkę trending i tam właśnie znajdują się hashtagi, które w danym momencie są najpopularniejsze i najczęściej używane. Niestety nie ma tutaj, nie ma tutaj takiego podziału. Ja bym polecał takie narzędzie tak board, tam na koniec duża, duża wiedza na temat właśnie różnych tematycznych hashtagów. Warto, warto sobie spojrzeć, warto tam poszukać. I ja też polecałbym używanie takiego, takiego narzędzia, które się nazywa Right Tag, 
które gdzieś określa nam od razu mod danego hashtaga. Oczywiście to nie jest, to nie jest taka forma, jakiej to byś Marcin pewnie chciał, czyli po prostu zaproponowanie hashtaga odpowiadającego naszej treści i pasującego od razu do tego połączenia, on po prostu analizuje hashtag, który my zaproponujemy. Taka ogólna uwaga do hashtagów. Pamiętajcie, że jeżeli adresatem naszego przekazu są Polacy, to wrzucenie angielskiego hashtaga będzie tylko jakby rozmywało rzeczywisty zasięg naszego przekazu i, i, i sprawi, że może dwóch plusów Was polubi, że zostaniecie dołączeni do jakiejś listy. To jakby pod kątem budowania, zaangażowania czy zasięgu nie będzie specjalnie korzystne. Lepiej przełknąć brak lajka, ale ewentualnie kliknięcie i poszukać, poszukać polskiego hashtaga, który sprawi, że lepiej traficie do odbioru. Tak, zaraz na czacie wpisuję nazwę. Pierwsza I to jest druga. Myślę, że to powinno pomóc. Podobne narzędzia na pewno też jakoś będą, będą tam do znalezienia. Cieszę się, że, że pomogło. I za wiele słowo wyskieru. Dobrze. E, myślę, że wszyscy już e, wszyscy zapytali. Jeżeli coś jeszcze zostało, to mail jest podany. Stary bym zapomniał, ale na szczęście to nie jest ktoś, który czuwa i przypomina, że za tydzień to ostatni e, webinar z naszego cyklu. E, Piotr Urbaniak specjalista od materii, która będzie omawiana, czyli remarketingu, o skutecznych sposobach na śledzenie klientów. Poświęci co najmniej godzinę na opowiedzenie wam o tym, jak to działa, jak to robić, żeby, żeby było to możliwie skuteczne, a następnie odpowie na wszystkie pytania związane z tym tematem. Zachęcam już dzisiaj do rejestrowania się i do uczestnictwa. Ostatnie dwa webinary nam zostały, dlatego no, gorąco zapraszamy, żeby to być. Dzisiaj dziękuję.